Hay varios tipos de enseñanza. Se dan la enseñanza de formación de oficiales y suboficiales y se da enseñanza de perfeccionamiento en determinados cursos eh, como el de avanzado de, de tripulaciones, unidades mecanizadas y también para el ascenso de, cabos, de cabo a cabo primero. Pero realmente el centro de gravedad de, de la academia es la enseñanza de formación. La Academia de Infantería proporciona una formación integral de excelente calidad que forja en valores, esto es importante, forja en valores a los futuros mandos de infantería para que lideren sus unidades con el ejemplo. Con esto lo que nos está diciendo la, la visión es que tenemos que perseguir la excelencia en la, en la enseñanza para poder proporcionar esa formación que al ser integral se compone de distintos eh, tipos de formación como son la formación física, la formación táctica, la formación técnica en aspectos militares, la formación técnica en aspectos civiles eh, y, sobre todo, la formación moral, que de todas ellas la formación moral es la más importante. Es la brújula que va a permitir que los alumnos y, y los cadetes que aquí se forman puedan seguir sirviendo con eficacia a España a lo largo de toda su vida castrense, porque tienen que elegir servir a España, es decir, servir al bien común, en lugar de servir el interés particular de cada uno. Cuando hablamos de valores y virtudes militares, eh, el proceso más parecido es el de la forja, ¿no? cuando mmm, la comparación que hacemos es que el hierro, el hierro colado, por muy buena calidad que tenga, no basta con fundir una, un hierro colado con forma de espada para que esa espada resista en combate. Una vez que se ha fundido, esa espada, que es de muy buena calidad, tiene muy buena materia prima, es necesario que sufra unos procesos en el que se le pone, se le cambia de temperatura, eh, se le pone al rojo vivo a punto de fundirse, se le dan muchos golpes, con cada uno de esos golpes se va enriqueciendo y se va transformando. Hace que el hierro saque lo mejor de sí mismo y se transforme en acero. Un acero que sí es eficiente para cumplir la misión de defender a España, eh, Dios no lo quiera, en, en combate. Eh, el proceso de la forja eh, es, sobre todo, por el ejemplo. Por el ejemplo de los propios profesores y alumnos, o sea, los propios profesores y, y los mandos, que con su ejemplo diario eh, ofrecen una referencia a la que poder imitar. Creo que sí que se consigue, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿y, y cómo puede ser eso? ¿no? Pues yo creo que la, la explicación está en que los que aquí vienen son los más altruistas y idealistas de la, de la sociedad, o no sé si los más, pero son, desde luego son idealistas y altruistas. ¿Por qué? Porque de primera, simplemente por elegir esta forma de vida, el ser militar, ya están renunciando a derechos fundamentales, como libertad de expresión, como el derecho de huelga, como el derecho de sindicación, como el, de, el derecho a sufragio pasivo, y tantos y tantos otros. ¿no? Pero además, eh, lo hacen sabiendo los sacrificios personales que esta vida de servicio les va a exigir, no solo a ellos, sino también a sus familias y seres queridos. Así que solo puede ser con una vocación de servicio que sientan en sus corazones el anhelo de dar cumplimiento a esa vocación, lo que les puede traer a, a, aquí, porque desde el punto de vista de la lógica de la sociedad del bienestar, no es muy lógico que hoy en día alguien quiera ser militar. La suerte que tienen los que han elegido infantería es la enorme variedad de destinos que están por todo el territorio nacional, en 42 provincias, que son de infantería y que, y que cada unidad de infantería tiene su propio carácter, su propia idiosincrasia, sus ritos, costumbres. Está la legión, están los paraquedistas, están las unidades mecanizadas, las unidades acorazadas, están las tropas de montaña, están los regulares, está, hay una variedad enorme, y ya me estoy dejando alguno, eh, de posibilidades y ya luego cada uno dentro de estas unidades va a desarrollar sus talentos y va a dar cumplimiento a su vocación por donde le vaya llevando. Pues hay dos formas básicas de, de participar en, en operaciones en el exterior. Lo normal es, como acaba de decir, eh, 
pertenecer a la unidad base de generación, es decir, se designa una unidad que va a generar un contingente para actuar en una operación exterior. ¿no? Pero luego también hay otro procedimiento en el que salen comisiones a esas operaciones en las que uno puede estar en una unidad que en principio no está implicado, pero voluntariamente solicita participar en esa, en esa misión. Las operaciones exterior eh, nosotros las, las concebimos como una forma de demostrar a España lo que estamos dispuestos a hacer por ella. ¿no? Está claro que si estamos en una operación exterior es porque el gobierno de España considera que ahí están los intereses de los españoles y a donde nos manden iremos encantados y honrados. El nivel que tenemos, que tienen las Fuerzas Armadas Españolas, es elevadísimo. Eh, en cuanto a personal, no creo que haya ningún país que tenga su personal mejor preparado que el nuestro. La calidad humana del soldado español, y cuando digo el soldado incluyo a los suboficiales, a los oficiales, a los jefes, es, es brutal. Eh, y sin ningún temor podemos decir que no hay miedo a compararse con ninguna nación. Nos ha puesto a prueba en otras dimensiones, que es la transformación digital. En muy poco tiempo hemos pasado a dar las clases que se estaban dando en presencial en, en online. Bueno, puedo decir que hasta, por ejemplo, clases eh, de educación física. Pues cada uno, cada alumno, desde su casa, eh, se grababa y el profesor veía que había hecho ese día. Había gente que tenía la suerte de vivir en, eh, en Asturias, eh, con un prado precioso para correr, y había otros pues, que estaban en un apartamentito, pero todos hacían la gimnasia, y como digo la gimnasia, el resto de las materias. Todos esos contenidos que hemos digitalizado, ahora ya nos sirven para que nuestros alumnos accedan a ellos y eh, los usen como mmm, en materia de refuerzo, de, para repaso, eh, y también como repositorio, de, eh, por ejemplo, pues ya los libros no se imprimen, sino que están eh, en PDF y se los descargan, en fin, la, eh, ha venido bien. Actualmente tenemos 89 eh, caballeros y damas alfredes cadetes que en breve, en julio, eh, egresarán de tenientes y 361 en la enseñanza militar de la escala suboficiales, en tres cursos, en primero, segundo y tercero, aproximadamente unos 120 por curso. Eh, hay una reflexión que siempre me hago, que es por qué tenemos que poner el énfasis en la formación moral en la enseñanza de formación. Y, y me gusta una frase que dicen los alemanes, que dice, was Hensgen nicht lernt, lernt Hans nimamea, que quiere decir que lo que Juanito no aprenda, jamás lo va a aprender Juan. Es decir, que para aprender los fundamentos, para interiorizar los fundamentos de cualquier proceso, lo importante es los, las primeras enseñanzas. Y, y por eso pone de manifiesto la importancia fundamental que tiene la enseñanza de formación eh, que sienta esas bases. La respuesta, si tiene que venir o no, la tiene que encontrar en su corazón porque es ahí donde va a saber si tiene vocación de servicio. A nosotros no nos gusta lo que hacemos, nos gusta para qué lo hacemos. O sea, no nos gusta ir a la guerra, ni hacer daño, ni aplicar la violencia, digamos, eh, aunque sea legítima, ni eh, ser objeto de la violencia, sufrir la violencia del enemigo. ¿no? Pero lo que nos mueve está más allá, Está, trasciende, porque lo que realmente nos mueve es defender a nuestros seres queridos, defender a España, nuestra querida España. Eso es lo que realmente nos mueve. Y ese, ese servicio lo especializamos en lo, en lo que consideramos que es lo más duro y lo más difícil para ahorrarles sufrimientos a nuestros compatriotas, eh, pues llevárnoslo nosotros.